டாக்டர் நிர்மலா சதாசிவம் ஜெனசிஸ் ஐவிஎஃப் அட்வான்ஸ்டு ஃபர்டிலிட்டி கிளினிக்கோட சயின்டிஃபிக் டைரக்டர் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி டாபிக் பிசிஓடி அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ் ஆர் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் சின்ட்ரோம் நிறைய பெண்கள் பயப்படுற விஷயம் இது ஆக்சுவலாக பட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் பயம் தேவையில்லை இப்போ வந்து அதுக்கான சரியான மருத்துவம் கிடைக்கிது ஒரு பிகினிங் ஆஃப் மை கரியர் பார்த்திங்கன்னா பிசிஓடின்ட்டா நம்ம வந்து மருந்துகள் கொடுத்தாலும் சரியாக முட்டை வராது அவங்க வந்து வெயிட் குறைக்கிறதுக்கும் பெருசாக முயற்சி எடுக்க முடியாத மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பாங்க இப்போ வந்து பெண்கள் வந்து இதை பற்றின ஒரு புரிதல் இருக்குது எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாலும் எந்த டாக்டர்கிட்ட பிசிஓடின்னு கேள்விப்பட்டாலும் அப்புறம் ஸ்கேன் மூலமாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் எண்டோவிஜனல் ஸ்கேன் இருக்குது வயிறு வழியாக பார்க்குற ஸ்கேன் இருக்குது சம்ஹவ் நம்ம வந்து ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்டாக இதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு வரையறுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இன்னைக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம இதை பற்றி பயப்பட தேவையில்லை பட் இதை பற்றின அவேர்னஸ் இருக்கணும் இன்கேஸ் இது இருந்தால் பிசிஓடி இருந்தால் அதை நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் எப்படின்னா பிசிஓடிங்கிறது ஜெனட்டிக்கலி ப்ரீ டிஸ்போஸ்ட் ஒரு கண்டிஷன் அதை வந்து நீங்கள் பிசிஓடிங்கிற அந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் இருக்கிற ஒரு அமைப்பை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிவர்ட் பண்ண முடியாது அதாவது உருவ அமைப்பை மாற்றிக்க முடியாது பட் இதில் எப்படி இருக்குன்னா ஜென்ரலாக ஒரு முட்டைப்பை என்ன கன அளவில் இருக்கணுமோ அது மாதிரி மூணு நாலு பங்கு பெருசாக இருக்கும் என்ன காரணம்னா நிறைய முட்டைகள் இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து டெஃபிஷியன்ட் முட்டை இல்லை குறைபாடு கிடையாது இது ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு நிறையா முட்டைகள் இருக்கும் மற்ற பெண்மணிகளை கம்பேர் பண்ணும்போது இதை வந்து சரியானபடி வெளியேற முடியாமல் அந்த ஹார்மோன் குறைபாடுகள் ஒபீசிட்டி வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறது முகத்தில் வந்து ஆண்கள் மாதிரி ஒரு டெஸ்டோஸ்டோன் சுரபி அதிகமாக இருக்கிறதுனால முடிகள் வர்றது கழுத்தில் கருப்பான படிவுகள் இருக்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு சில மார்க்கர்ஸை வச்சு தான் அவங்க பிசிஓடின்றத நம்ம சொல்கிறோம் டுகெதர் இட் இஸ் கால்டு பிசிஓடி சின்ட்ரோம் அதாவது பிசிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பெரிய டிசீஸ்னு சொல்கிறதுனால இது வியாதின்னு நினச்சிக்க வேண்டாம் இது இது ஒரு குறைபாடு ஒரு மூ நூறு கொ பெண் குழந்தைகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மூணு பேருக்கு இது வரும் வாழ்நிலை மாற்றங்கள் சாப்பாடு அவங்களோட ஒபீசிட்டி இது காரணமாக சில முட்டை பைகள் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக கூட தெரியும் அப்போ இதனால் அதுவாக முட்டையிலேருந்து கோழி வந்ததா கோழியிலேருந்து முட்டை வந்ததாங்கிற ஒரு விவாதம் போயிட்டே இருக்குது இப்போ ஒபீஸாக இருக்கிற சில்ட்ரனுக்கு அந்த முட்டைப்பை அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த முட்டைப்பை அந்த மாதிரி பிசிஓடி இருக்கிறதுனால அவங்க ஒபீஸாக இருக்கலாம் ரெண்டும் சாத்தியம் அதனால் இந்த வேரியண்ட் அப்படிங்கிறது பிசிஓடி வேரியண்ட்டுங்கிறதுல ஒல்லியாக இருக்கிற ஒரு பெண்மணிக்கு கூட பிசிஓஎஸ் இருக்கலாம் அதை வந்து லீன் பிசிஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இவங்களுக்கு வந்து எல்ஹெச்சுங்கிற ஹார்மோன் கூடுதலாக இருக்கும் கருமுட்டைகள் சரியானபடி மாதம் மாதம் வெளிவராது இதனால் என்னாகும் அவங்களுக்கு மாத விடாயும் மாத விளக்கும் மாத மாதம் கரெக்டாக முப்பது நாளில் இருபத்தெட்டு நாளில் இருக்காது இதுதான் மிகுந்த சிரமத்தை கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஸோ என்ன ஆகிடுது குழந்தை கொஞ்சம் பல்கியாக இருக்காங்க மாதம் மாதம் தீட்டு வர்றதில்லை பெற்றோர்களுக்கு பெரிய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குழந்தைக்கு ஸ்கூலில் அதை விட ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஹாஸ்டலில் இருந்தால் கூட இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் மாதம் மாதம் தீட்டு வரும் இவங்களுக்கு வராது ஸோ இவங்களுக்கு அதனால் ஒரு மன அழுத்தம் இப்படி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நிற நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலை இது குழந்தை இல்லாதவங்க மட்டும் இதோடு வர்றதில்லை அடொலசன் ஏஜில் பியூபர்ட்டி ஏஜில் மெனார்க்கி அட்டன் பண்ண குழந்தைகள் கூட இதனால் சரியான தீட்டு வரலன்னு பன்னெண்டு வயதில் பதினாலு வயதுலேயே கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க சிகிச்சைக்கு ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை வெயிட்டை குறைச்சி அந்த கொழுப்பு சத்து நிறைந்த உணவுகளை குறைச்சி ஒரு வேலை உணவு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது ஒரு ஹோல் டேயில் மூணு டைமோ நாலு டைமோ சாப்பிட்றோம் ஒரு டைம் மட்டும் எந்த டைம் அவங்களுக்கு முடியுமோ சாவகாசமாக அவங்களால ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டைம் எடுத்து சாப்பிட முடியும்னா ஒருவேளை உணவை வந்து அவங்க இதுவாக சாப்பிட்ணும் ஃப்ரூட்ஸாக சாப்பிட்ணும் கனிகள் மட்டுமே சாப்பிட்ணும் அப்போ என்ன எந்த டைமில் முடியுங்கிறது அவங்களோட சூழ்நிலை பொறுத்து அவங்க முடிவு பண்ணலாம் அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது எவ்வளோ உணவு சாப்பிட்றதுன்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஒரு பொண்ணு வந்து எழுபது கிலோ இருந்தால் அவங்க முக்கால் கிலோ ச காய்கனிகள் சாப்பிட்லாம் காய்கறிகளும் சாப்பிட்லாம் சாலட்ஸும் சாப்பிட்லாம் அதை வந்து இன்னொரு உணவு டைமில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் அவங்க வெறும் ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி கிராம் செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த பசி வந்து அடங்காது அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிட்டுட்டு மேலே ரெண்டு இட்லி சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை அது வந்து அப்படி பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக அதனால்
குறைஞ்ச கால் கார்போஹைட்ரேட் அதாவது சாதம் வைக்கிற இடத்துல காய்கறிகள் வச்சுக்கணும் அது சமைத்த உணவாக கூட இருக்கலாம் அந்த காய்கறிகள் வைக்கிற இடத்துல அரிசி சாதத்தை வச்சுக்கலாம் அல்லது சப்பாத்தி சாப்பிட்லாம் எதுவாக இருந்தாலும் சீரியல் தான் ஸோ அந்த கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிற உணவோட அளவை குறைச்சிட்டு இந்த மாதிரி காய்கறிகளையும் கனிகளையும் அதிகம் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து வெயிட்டும் ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கும் மாத விடாய் கரெக்டாக வரும் வெயிட் ஒரு அஞ்சு கிலோ குறைஞ்சாங்கன்னா கூட மாத விடாய் இந்த பிசிஓடி பெண்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நைட் உணவு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தியோ ரெண்டு இட்லியோ தோசையோ சாப்பிட்லாம் கூட வந்து சேலட்ஸ் இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடாது சேலட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக எப்படி பண்ணுறதுன்றத நீங்கள் கற்றுக்கலாம் புக்ஸ் இருக்குது வீடியோஸ் இருக்குது யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது உங்களுக்கே கூட தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ சமைக்காத காய்கறிகள் என்னென்ன குக்கும்பர் அதாவது வெள்ளரிக்காய் கேரட் தக்காளி மற்றும் கேப்சிகம் குடமிளகா கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் கேபேஜ் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கான உங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் அந்த பவுடர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கல மசால்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக அதை வந்து பேலட்டபிள் ஆக்குறதுக்கு மாதிரி ஒரு ரெசிபி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி உணவு வகையில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் கொண்டு வந்து அவங்களுக்கும் அது வந்து எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஒரு ஒரு வாரம் சாப்பிட்டுட்டு ஐயோ அப்பா இந்த டயட்டை என்னால் சாப்பிட முடியாதுன்னு ஓடுற குழந்தைகள் தான் அதிகம் இருப்பாங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கு பேலட்டபிளாக அது பண்ணி கொடுக்கணும் நம்பர் ஒன் இப்போ வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிறது குழந்தையின்மைங்கிறது பிசிஓடி பேஷண்ட்ஸ்க்கு அதிகமாக இருக்கிறது காரணம் வந்து அவங்களுக்கு கருமுட்டைகள் சரியாக ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வராமல் இருக்கிறது இதுக்கான மருந்துகள் நவீன மருந்துகள் நிறையா இருக்குது ஊசிகளும் இருக்குது மாத்திரைகளும் இருக்குது தகுந்த பருவத்தில் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போய் உங்களோட வாழ்நிலை மாற்றங்கள் சூழல் மாற்றங்கள் உணவு பழக்கங்கள் இதெல்லாம் மாற்றி ஓரளவுக்கு உங்களோட உணவு கட்டுப்பாடும் அதெல்லாம் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்துட்டு மருந்தும் சாப்பிட்டிங்கன்னா மாத மாதம் கருமுட்டைகள் ரிலீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு கருவுறும் வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் மோஸ்ட்லி பார்த்தாங்கன்னா இதெல்லாம் கம்பைண்டாக ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவாக எடுத்துகிட்டு வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணி மருந்து சாப்பிட்டு கரெக்டான ஒரு என்ன சொல்கிறது உடற்பயிற்சி வாக்கிங் மெடிடேஷன் யோகா இந்த மாதிரி ஏதாவது அவங்க ஆட் பண்ணிட்டாங்க லைஃப் ஸ்டைல்னா கண்டிப்பாக அவங்க கருவுறும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும்